তো আজ আমি নিয়ে চলে এসেছি ক্লাস টুয়েলভের সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা আমার বাংলা থেকে কিছু বড় প্রশ্ন সাজেশন তো খুবই ইম্পর্টেন্ট আজকের যে বড় প্রশ্নগুলো এনেছে সেগুলো তোমাদের জন্য তো তোমাদের জানো যে তোমাদের পাঁচটা গল্প যেমন গাঢ় পাহাড়ের নিচে ছাতির বদলে হাতি কলের কলকাতা মেঘের গায়ে জেলখানা এবং হাত বাড়াও তো সেগুলো থেকে খুবই অল্প কয়েকটি বড় প্রশ্ন দুটো কিংবা তিনটে করে প্রতিটা চ্যাপ্টার থেকে নিয়ে এসেছি এবং সেগুলো তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আজকের ভিডিওটা তোমরা পুরোটা দেখবে আর যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে রেখো এরকম ভিডিও পেতে চাও তো চ্যানেলটা তো সাবস্ক্রাইব করবে পাশাপাশি বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবে এর আগে আমি অনেক সাজেশন ভিডিও বানিয়েছিলাম সেগুলো ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক পেয়ে যাবে আই বাটনেও পেয়ে যাবে তো আর দেরি না করে আজকের ভিডিওটা শুরু করছি তো আমিও চিন্তো তোমরা দেখছো ফর ইয়োর হেল্প তো প্রথমে আমি গাঢ় পাহাড়ের নিচে থেকে যে প্রশ্ন এনেছি সেটা হলো যেন রাবণের চিতা জ্বলছে তো জ্বলছেই রাবণের চিতা বলতে কি বোঝানো হয়েছে এই আগুন কিভাবে সৃজনমূলক কাজে সহযোগিতা করত টু প্লাস থ্রি রয়েছে এই প্রশ্নটাতে তো দুটো প্রশ্ন এনেছে এখান থেকে দুটো প্রশ্ন তোমাদের আমি দেখিয়ে দিই তো দুটো প্রশ্ন দেখানোর আগে আমি বলে দিই এর উত্তরগুলো তোমার লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দিয়ে রাখবো যেখান থেকে তোমরা কি করে কি কিনবে সেগুলো আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি খুবই অল্প দাম ন টাকা মতন দাম রেখেছি এগুলো সব উত্তরগুলো তোমরা ডেসক্রিপশানে পেয়ে যাবে তো পরে আমি বলছি এই নিয়ে আলোচনা করছি তো তার আগে দু নম্বর হলো কিন্তু হাতি বেগার আর চলল না হাতি বেগার আইন কি তা আর চলল না কেন এটাতে থ্রি প্লাস টু রয়েছে তো এই দুটো প্রশ্ন তোমরা গাঢ় পাহাড়ের নিচে থেকে করবে আর একটা কথা বলে রাখি তোমরা যে হুবহু এই লাইনটাই কমন পাবে তার কোনো মানে নেই তো তোমাদের একবার থেকে দুবার আমি গল্পটা পড়ে নিতে অনুরোধ করছি কারণ সেখান থেকে তোমরা যদি পড়ে নাও তাহলে তোমাদের এই লাইনটা যদি অন্যরকম কিছু আসে কিন্তু এই একই উত্তর হয় তাহলে তোমরা চট করে বুঝে নিতে পারবে তো অর্থাৎ তোমরা একবার লাইনগুলোকে না বুঝে উত্তরগুলোকে বোঝার চেষ্টা করো প্রশ্নগুলোকে তারপরে বুঝবে তো প্রশ্নগুলোকে খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে এবং উত্তরটা কোনটা হবে তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে তো ছাতির বদলে হাতি থেকে কোনো প্রশ্ন আমি করতে বলছি না কারণ তোমরা জানো দুটো প্রশ্ন আসে এবং তোমাদের একটা করতে হয় তো তোমাদের গাঢ় পাহাড়ের নিচে মেঘের ঘায়ে জেলখানা এবং হাত বাড়াও এই তিনটে থেকে করলে তোমরা অনায়াসে কমন পেয়ে যাবে তো কলের কলকাতা থেকেও তাই এরপরে যদি তোমরা এগুলোকে করতে চাও তাহলে আমার মতে বাকিগুলো থেকে তোমরা কমন পেয়ে যাবে কিন্তু করতে চাইলে ডিসক্রিপশানে যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা আমি দুটো এখান থেকে এই দুটো থেকে একটা করে প্রশ্ন আমি সেখানে দিয়ে রেখেছি উত্তর এবং প্রশ্ন সহ তো সেই ডেসক্রিপশানে যদি কেউ তোমরা ইচ্ছুক হয় তাহলে যারা কিনবে তারা ওখান থেকে পেয়ে যাবে তো তারপরে মেঘের গায়ে জেলখানা থেকে যে প্রশ্নটা এনেছি সেটা হলো সাধুচরণ সেদিকে তাকায় আর হাসে সাধুচরণকে পাঠ্যাংশ অনুসারে তার সম্পর্কে লেখ এই প্রশ্নটি আর একটাভাবে আসতে পারে গায়ের লোকে ঠাট্টা করে বলে চোরটা সাধুচর সাধুর ছেলে হবে নির্ঘাত বিশে ডাকাত সাধুকে মেঘের ঘায়ে জেলখানা অবলম্বনে সাধুর যে পরিচয় পাওয়া যায় তার নিজের ভাষায় লেখ এইভাবে নানানভাবে প্রশ্ন ঘুরিয়ে আসতে পারে কিন্তু এগুলোর উত্তর একই হবে সেটা তোমরা যাতে বুঝতে পারো সেই কারণে আমি অথবা দিয়ে দুটো লিখে দিয়েছি তোমাদের আরও বুঝতে সুবিধা হবে তো দু নম্বর প্রশ্ন সেটা হলো দু নম্বর জেলখা জেলখানাটা পাহাড়ের তিন তলার সমান একটা হাঁটুর উপর কোন জেলখানা সেখানে কয়েদিদের কি রকমভাবে অত্যাচার করা হতো আর এটাকে অথবা দিয়ে আরেকভাবে আসতে পারে সেটা হলো মেঘের গায়ে জেলখানা পাঠ্যে কয়েদিদের যে অমানবিক জীবনযাত্রা ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো এই দু রকমভাবে আসতে পারে এই প্রশ্নটা তারপর তিন নম্বর প্রশ্ন হলো এ হচ্ছে এক বিশেষ জেলখানা কোন জেলখানা জেলখানার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও অথবা এই প্রশ্নটি আর একভাবে আসতে পারে সেটা হলো মেঘের গায়ে জেলখানা কোন জেলখানার কথা বলা হয়েছে জেলখানার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও তো এই প্রশ্নগুলো তোমরা দেখছি একই ধাঁচের এবং মেঘের গায়ে জেলখানা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দু হাজার কুড়িতে উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য এবং হাত বাড়াও থেকে তোমাদের একটা প্রশ্ন করবে সেটা হলো তোমরা হাত বাড়াও তাকে সাহায্য করো লেখক কাকে কিভাবে সাহায্য করতে বলেছেন ওয়ান প্লাস টু প্লাস টু আর এই প্রশ্নটি হাত বাড়াও গল্পের মূল বক্তব্য কী অর্থাৎ এখান থেকে একটাই প্রশ্ন হয় উত্তরটাকে ওইভাবে আমি ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়েছি সেখান থেকে যারা কিনবে বুঝতে পেরে যাবে ওইভাবে আমি উত্তরটা তৈরি করেছি তো তোমাদের যাদের ইচ্ছুক তারা কিনতে পারো সেখানে তোমাদের ন টাকা মতন পেমেন্ট করতে হবে তো বেশি কিছু নয় আমি ওটা রেখেছি কারণ তোমাদের যদি এক টাকা হলেও যদি দিয়ে কিছু কেনো তাহলে তোমাদের বেশি করে পড়তে মনে হবে সেই কারণে তার জন্যই ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং